Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Mundaga, ETV Life Prekshukalandraki, Vinayak Chauti Pandaga Subha Kangshalu, Marivalti Mana theme, Weight Loss Diet. प्यूर् वेजिटेन ड ఇవాల్టి వెయిట్ లాస్ డైట్స్ తో ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ అన్నారు అంటే ఇందులో ఎటువంటి డైట్ వస్తుంది ఎటువంటి వెజిటబుల్స్ ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోబోతున్నాం ఏం లేదు మోనిక అందరికీ తెలిసిందే కదా ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ అంటే ఓన్లీ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ ఓకే నో యానిమల్ ఫుడ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మళ్ళీ నో యానిమల్ ఫుడ్ అంటాం కదా బట్ మిల్క్ కూడా యానిమల్ నుంచి వస్తుంది అని డౌట్ అవచ్చు బట్ ఇక్కడ మిల్క్ ని యూస్ చేస్తారు కానీ ఎలాంటి ఎగ్ కానీ లైక్ ఎనీ మీట్ చాలా మంది తీసుకోరు బట్ కొంతమంది ఇలాంటి వెజిటేరియన్ లో కూడా ఎగ్ తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ టుడే ఇస్ ఓన్లీ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఎగ్ ను కూడా తీసుకోమన్నమాట వెరీ నైస్ టాపిక్ పద్మ ఎందుకంటే నేను చాలా మందిని వింటూ ఉంటాను నేను ప్యూర్ వెజిటేరియన్ మీట్ అది తీసుకోను అయినా నేను వెయిట్ లాస్ అవ్వట్లేదు అని చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఇది పర్ఫెక్ట్ డైట్ ఎస్ డెఫినెట్ గా ఓకే సో ఈ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ లోని అసలు మనం ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ప్రతిరోజు యా సో బేసిక్ గా ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ అనుకున్నా కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళు కూడా ఈ వెజిటేరియన్ డైట్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు సో ఈ వెజిటేరియన్ డైట్ లో బేసిక్ గా ఎక్కడ మనం ఫోకస్ చేసుకోవాలి అంటే చాలా మందికి కొన్ని మినరల్ లాస్ అనేది ఉంటుంది అంటే మనము అందరితో పాటుగా ఈ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ ఇవి ఫోకస్ చేసుకున్నప్పటికీ కొన్ని కొన్ని పర్టికులర్ గా ఇలాంటి బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్ కానీ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాం అండ్ ఇందాక నువ్వు అన్నట్టుగా వెయిట్ లాస్ కూడా ఎందుకు నేను వెజిటేరియన్ అయినా కూడా వెయిట్ లాస్ అవ్వట్లేదు అంటే డెఫినెట్ గా ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మాట్లాడుకోవడానికి సో చాలా మంది వెజిటేరియన్స్ అయినప్పటికీ సో వాళ్ళ వాళ్ళ డైట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక టైం మెయింటెనెన్స్ అస్సలు ఉండదు సో టైం కి మనం తీసుకునే ఆహారం కూడా టైం టు టైం తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే అది మన శరీరం కరెక్ట్ గా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అబ్సార్ప్షన్ కానీ న్యూట్రియంట్ అబ్జార్ప్షన్ చేసుకోవటానికి కానీ మెటబాలిక్ రేట్ కానీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అప్పుడే మనకి వెయిట్ లాస్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అనమాట సో మరి చాలా మంది వెయిట్ యూనో రెడ్యూస్ అవ్వలేకపోతున్నాము అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కదా సో వీళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది అండ్ దీంతో పాటుగా ఏంటంటే చాలా మందికి స్నాకింగ్ అలవాటు ఉంటుంది అంటే స్నాక్ జంక్ ఫుడ్స్ ని స్నాక్ లాగా మధ్య మధ్యలో మధ్య మధ్యలో కంటిన్యూస్ గా తింటూ ఉండడం అనేది ఒక హ్యాబిట్ ఉంటుంది సో ఇది కూడా డెఫినెట్ గా ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది బాడీకి సో ఓవర్ ద టైమ్ ఇలా చేసుకుంటూ పోతే డెఫినెట్ గా వెయిట్ అనేది గెయిన్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే అండ్ పద్మ చాలా మంది వెజిటేరియన్స్ లావ్ గా ఉన్నా అని పొటాటో తినడం మానేస్తారు పొటాటో తింటే ఇంకా లావ్ అయిపోతా అనుకుంటారు కర్డ్ తీసుకుంటే లావ్ అయిపోతా అనుకుంటారు సో ఇది ఆల్ మిక్స్ కదా డెఫినెట్ గా మోనిక సో పొటాటో కానీ స్వీట్ పొటాటో కానీ ఇవి రెండింటిలోనూ మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుందండి అండ్ ఇది కార్బోహైడ్రేట్ సో మనకి ఇలాంటి ఫైబర్ తో కూడుకున్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది చాలా అవసరం సో మనం వెజిటబుల్స్ చాలా మంది నాకు అడుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది సో నేను క్యారెట్ బీట్రూట్ ముల్లంగి ఇలాంటి దింప దుంప కూరలు వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు తినొద్దు అని చెప్పారు ఇది కరెక్ట్ అయినా అని సో ఇలాంటి దుంప కూరల్ని డెఫినెట్ గా మనకి మంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ కోసం మనకి అవసరం మన శరీరానికి అండ్ ఇందులో లభించే వైటమిన్ ఏ కానీ వైటమిన్ సి కానీ ఇవన్నీ చాలా చాలా అవసరం సో ఎప్పుడు కూడా అండి ఎవరైనా కానీ వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు చాలా మంది సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇలాంటివి తీసుకోకండి దుంపలు అని చెప్పి సో ఏదైనా కానీ మనం లిమిటెడ్ మోత అదిలో తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు ఓకే అండ్ నార్మల్ గా వెజిటేబుల్స్ లో రెగ్యులర్ గా మనం తీసుకునేవి బెండకాయలు వంకాయలు ఇలా చూసుకుంటే ఎందులో ఏవి పోషక విలువలు ఉంటాయి ఒకసారి షూర్ షూర్ తప్పకుండా ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ గా కూరగాయలు అనేది ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫైబర్ కోసం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మంచి వైటమిన్ మినరల్స్ కంటే కూడా వైటమిన్స్ మనకి ఎక్కువగా ఇందులోంచి లభిస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఫైబర్ తో కూడుకున్నటువంటి కూరగాయలు అని చెప్పుకున్నప్పుడు మనకి బీరకాయ ఒకటి కాకరకాయ కానీ లైక్ బీన్స్ ఒకటి ఇవన్నీ ఏంటంటే హై ప్రోటీన్ అండ్ హై ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు అలాగే మనము ఈవెన్ వంకాయలు బెండకాయలు వీటిల్లో కూడా మనకి ఫైబర్ లభిస్తుంది బట్ దీంతో పాటుగా మనకి కావాల్సినటువంటి లాగ్జాటివ్ యూ నో కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండటానికి కానివ్వండి లేదా ఈ వంకాయలో మనకి ఐరన్ కం
క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఎనర్జీ లూజ్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ దొండకాయలు ఒకటి వంకాయలు ఒకటి ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే ఇమీడియట్గా మనకి ఎనర్జీ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో ఈ కూరగాయలు ఏవైనా కానీ మనక మనకి ఇలాంటి వైటమిన్ బెనిఫిట్స్ వల్ల ఏంటంటే ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ప్లాన్ చేయాలి అంటే ప్రతిరోజు ఒక అర కిలో కూరగాయలు తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక మనిషికి అంటే లంచ్లో బ్రేక్ఫాస్ట్లో డిన్నర్లో మూడింటికి కలుపుకొని సో ఇవి కూడా ఏంటంటే మనం రకరకాల కూరగాయల్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే బాగా చాలామంది నేను అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చాలామంది బాగా ఉడకపెట్టి కానీ లేదా ఎక్కువగా ఫ్రై చేసేసి దాన్ని ఆల్మోస్ట్ ఇంకా కరకరలాడే వరకు ఫ్రై చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇలా చేసినప్పుడు అంటే ఓవర్ కుకింగ్ కానీ ఓవర్ ఫ్రై కానీ రెండు కూడా మంచిది కాదు సో ఇలా చేసినప్పుడు మనం అది తిన్నా ఒకటే తినకపోయినా ఒకటే సో దీనికి ఏంటంటే మనము లైట్గా స్టీమ్ కుకింగ్ కానీ లేదా లైట్ షాల్లో ఫ్రై లైక్ ఎక్కువసేపు ఫ్రై అవ్వకుండా అంటే మనకు ఆ టెక్స్చర్ ఇంకా కొంచెం పచ్చి పచ్చిగా క్రంచిగా ఉన్నప్పుడే అనమాట సో ఇలాంటప్పుడు తీసుకుంటేనే మనకి బెనిఫిట్స్ అనేది మన బాడీకి అందుతుంది లేకపోతే నేను వెజిటేరియన్ కదా వెజిటబుల్స్ తింటున్నాను అని ఇలాంటి పద్ధతిలో కనుక తిన్నట్లయితే మనకి ఎటువంటి ఉపయోగము రాదు ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మరి ఇంకా తీసుకోకూడని అంటూ ఏమున్నాయి మైదా చెప్పారు ఆయిల్స్ చెప్పారు ఇంకా ఏమున్నాయి తీసుకోకూడదు మెయిన్ షుగర్స్ సో ఎటువంటి షుగర్ ప్రోడక్ట్స్ చాలా మందికి షుగర్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే మనం ఇంట్లోనే పల్లీలు బెల్లము నువ్వులు చిక్కి తయారు చేసుకోవటం కానీ లేదా నువ్వుల్లో ఉండలు బెల్లం కలిపి తయారు చేసుకోవటం కానీ సో ఇలాంటి హెల్దీ వేలు ఓట్స్ని మనము బెల్లం పాక పానకంలోనూ మిక్స్ చేసి అదొక చిక్కిలా చేసుకోవటం కానీ ఇలా ఇంట్లో తయారు చేసినటువంటి స్వీట్స్ బెల్లంతో చేసుకున్న స్వీట్స్ అండ్ ఆల్వేస్ గుడ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇవి కూడా ఏంటంటే లిమిటెడ్ మోతాదులో మంచిది కదా అని చెప్పి మనము డబ్బాలు డబ్బాలు లాగేయటం అయితే మంచిది కాదు సో రోజుకి ఒక వన్ అవర్ టూ సో అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎక్కువగా షుగరీ ఫుడ్స్ మెయిన్గా గులాబ్ జామ్స్ అని చెప్పి జిలేబీలు అని చెప్పి మనకి అవి షుగర్లో ఎలా డిప్ చేస్తే చూసావా సో ఇలాంటివి అస్సలు మంచిది కాదు సో వాటిని మేబీ ఇలాంటి పండుగలకి వన్స్ లైక్ వన్స్ నేను వైల్ ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలు కానీ రోజు తీసుకుంటే మరి డెఫినెట్గా మంచిది కాదు సో మరి పద్మ ఇవాళ వినాయక చవితి స్పెషల్ ఎపిసోడ్లో వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ లో ఎటువంటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేశారు సో మరి ఇవాళ మన వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో అందులోనూ వినాయక చవితి పండుగ రోజు మరి పండుగ స్పెషల్స్ లేకపోతే ఎలా చెప్పండి సో మరి ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా మన వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని డిజైన్ చేసుకున్నాం అందులో మరి మన ఫస్ట్ రెసిపీ అటుకుల పులిహోర అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ బెల్లం ఓట్స్ కుడుములు ఇవాల్ ది వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ అటుకుల పులిహోర్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో ఇవాల్ మన ఫస్ట్ రెసిపీ అటుకుల పులిహోర సో పండుగ అనగానే ప్రతి ఇళ్లలో పులిహోర పాయసం ఇలాంటివి సర్వసాధారణం కదా సో మరి వినాయక చవితి అనగానే పులిహోరతో పాటు మనం పాయసంతో పాటుగా కుడుములు ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో మరి ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా మనం తయారు చేసుకునే ఈ పులిహోరని ఇవాళ మనం అటుకులతో తయారు చేసుకుంటాం సో వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో మనకి ఇది ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే జనరల్గా మనం పులిహోర అనగానే రైస్తో కానీ సేమ్యాతో కానీ ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో మరి ఇలాంటి అటుకుల్ని కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మనం రైస్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ అటుకుల్లో క్యాలరీస్ అనేది తక్కువగా లభిస్తుంది ఎలా అంటారా ఇప్పుడు మనము రైస్ కుక్ చేసుకున్నప్పుడు హాఫ్ కప్పు బియ్యంని మనం అన్నం వండుకుంటే అది టూ త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది కదా అప్పుడు మనం ఏంటంటే మనకి ఇందులో వచ్చేటువంటి రైస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా వెళ్తుంది మన బాడీలోకి అదే మనము ఇలా అటుకులు కానీ మరమరాలు కానీ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ కప్పు రైస్ తోటి మనము అటుకుల్ని ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే దాన్ని తయారు చేసేటప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువగా మనకి లభిస్తుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతం అవుతుంది కొంచెం బియ్యంతో మనకి ఎక్కువ క్వాంటిటీ అనేది వస్తుంది సో మరి ఇలా తక్కువ క్వాంటిటీని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా మనకి క్యాలరీస్ అనేది తక్కువగా వెళ్తుంది సో చూసారా బాగుంది కదా ఇలాంటి ఐడియా సో మరి రైస్తో కాకుండా ఇవాళ ఈ అటుకులతో ప్లాన్ చేసుకోండి డెఫినెట్గా మనకి లెస్ క్యాలరీస్ యాడ్ అవడానికి అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పిన మీకు ఈ అటుకుల్లో మనకి ఐరన్ కంటెంట్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్స్కి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇలా ఉన్న వాళ్ళు అటుకుల్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ప్లాన్ చేయండి అండ్ మనం ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యాట్ విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు పండుగలు ఇలాంటప్పుడు ఎస్ప
వంటలో ఎంత ఇష్టంగా వేస్తామో తినేటప్పుడు మాత్రం అంత కష్టంగా తీసి పెడుతూ ఉంటాం సో ఇలా కాకుండా దీన్ని కూడా మీరు ఫైన్ గా చాప్ చేసి మీరు ఈసారి ఈ పులిహోరలో వేసి చూడండి ఎవ్వరు కూడా దాన్ని బయట తీసి పెట్టే ఛాన్సే లేదు సో మెయిన్ గా మనకి కరివేపాకులో మంచి ఫైబర్ తో పాటుగా ఈ ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా లభిస్తుందండి సో ఈ విషయం గుర్తు పెట్టుకొని డెఫినెట్ గా ప్లాన్ చేసుకోండి ఇలా కట్ చేసి వేసుకోవటానికి మనకి ఇక్కడ ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి సో పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవరికైనా చాలా మంచిది సో బాగుంది కదా ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి అటుకులు పులిహోరలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ బెల్లం ఓట్స్ కుడుముల్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ బెల్లం ఓట్స్ కుడుములు సో వినాయక చవితి అనగానే కుడుములు లేని ఇల్లు ఉండదు కదా సో మరి కుడుముల్ని రకరకాలుగా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం సో మరి ఓట్స్ తోటి ఎప్పుడైనా ట్రై చేసారా సో మరి ఈ రోజు ఈ పండుగ స్పెషల్ అలాగే మన వెయిట్ లాస్ స్పెషల్ ఈ ఓట్స్ గుడుముల్ని మీరు ఎలా ప్లాన్ చేయాలో నేను చెప్తాను సో అంటే ఎందుకు ప్లాన్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్తాను సో మరి ఓట్స్ అందరికీ తెలిసినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్ సో ఓట్స్ని ఎందుకు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అంటే ఇందులో మనకి కావాల్సినటువంటి ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వెయిట్ లాస్లో వెరీ వెరీ కీ పాయింట్ వచ్చేసి ఫైబర్ సో ఈ ఫైబర్ మనకి ఈ ఓట్స్లో ఎక్కువగా లభిస్తుందండి ఇంతే కాకుండా మనకి కావాల్సినటువంటి వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఏవైతే కాల్షియం కానీ మెగ్నీషియం ఐరన్ పోలిక్ యాసిడ్ వైటమిన్ బీ కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఇలా యూ నేమ్ ఇట్ మనకి ఇందులో అన్ని రకాలు లభిస్తుంది అనమాట సో మరి అందుకనే మెయిన్గా దీన్ని ఎక్కువగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి చాలామంది డైటీషియన్స్ వెయిట్ లాస్లో మెయిన్గా చెప్తూ ఉంటారు అండ్ అలాగే అనదర్ గుడ్ ఫ్యాట్ సోర్స్ మనం ఇక్కడ పచ్చి కొబ్బరిని కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంటుంది పచ్చి కొబ్బరి తింటే లాభైపోతాము అని చెప్పి పచ్చి కొబ్బరిలో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ అనేది చాలా మంచిది అండ్ ఇందులో ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు ఒక వన్ టు టూ ఇంచెస్ పచ్చి కొబ్బరి తింటే ఎటువంటి నష్టము ఉండదండి సో మరి ఈ రెసిపీలో మనము ఇది కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి చాలా చక్కటి రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు అండ్ డెఫినెట్గా మనం షుగర్కి బదులుగా బెల్లంని మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇలాంటి స్వీట్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా షుగర్ని అవాయిడ్ చేయండి సో బెల్లంలో నుంచి కూడా మనకి ఐరన్ అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది చూసారా మనకి ప్రోటీన్ వచ్చేసింది ఫైబర్ వచ్చింది గుడ్ ఫ్యాట్ వచ్చింది ఐరన్ కంటెంట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా లభించింది అండ్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ చాలా చక్కటి రెసిపీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ మనం వినాయక చవితి రోజు కుడుముల్ని ఇలా వెరైటీగా చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ సర్ప్రైజ్ చేయండి అండ్ ఆల్వేస్ బీ హెల్దీ అండ్ బీ హ్యాపీ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్దీ రెసిపీస్ బెల్లం ఓట్స్ కుడుముల్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి పద్మ ఇవాళ్ళది మన ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ లో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ డిజైన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రంజిత పంజాగుట్ట నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు స్పైసీ ఫుడ్ తినడం వల్ల వెయిట్ లాస్ అవుతామా హలో రంజిత గారు బేసిక్ గా ఎస్ అండి మనము స్పైసీ ఫుడ్స్ అంటే రెడ్ మిర్చి పౌడర్ ఇలాంటివి చూసారా ఆ రెడ్ మిర్చి ఫ్రెష్ రెడ్ మిర్చి ఇలాంటివి కనుక తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మన మెటబాలిజం రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దీని మూలాన కొద్ది వరకు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగని చెప్పి ఓన్లీ దాని మీద డిపెండ్ అవ్వకండి ఆల్వేస్ బ్యాలెన్స్ మీల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రెడ్యూస్ వెయిట్ అది గుర్తు పెట్టుకొని అలా ఫాలో అవ్వండి మన ఫస్ట్ రెసిపీ అటుకుల పులిహోర అటుకుల పులిహోర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాక కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం పోపు వేసుకున్నాం ఆ తర్వాత కాజు వేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసుకుందాం ఆ తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు ఆ తర్వాత పల్లీలు కొంచెం ఇంగువ కాస్త కరివేపాకు ఆ తర్వాత చింతపండు గుజ్జు కొంచెం 
pinch and salt. Koncham pasupu. Ivani kasta mix chees kali. Atarvata. Naana betti petukuna atukulni. Ila kasta squeeze chees kani. So, we will mix the same thing. So, we will mix the same thing. We will mix the same thing. We will mix the same thing. We will mix the same We will mix the same My second recipe Bellum Oats Kudumulu. Bellum Oats Kudumulu, Yala prepare chess colo, Ipuchupisan. Mundaga, Stavan chess colo. Bellum Vescuna, Pakam Patkoli, Punch of Water at Jeskuna, Bellum Baga Melta Valley, Arthur Vata, Punchum, Copper Kurma at Jeskuna. Powder chase a petuna, oat fat chase puna, Alagi, Casta, BM Pindi at chase puna, Punchum, Ilachi powder, Pudivani Baga mix chase quali. Pm bendi consistency choose kani add chess kani. Toka spoon add chess kani na. Okay. Put stir off chess kani. Toka bowl lock chess kani. Atarvata, a rosal stove on chess pony. Idli cooker pet puna. Idli plate ki, casta, neito grease chess. Okay. Kudumini, Avir Patkoli, so Kukala Petkuna Mutapetkuna 
స్టీమ్ పట్టుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి సో మరి స్టీమ్ వచ్చింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నా ఒక సర్వింగ్ లేట్ తెచ్చుకుంటాను బెల్లం ఓట్స్ కుడుములు రెడీ అయిపోయి అటుకులు పులిహోర అలాగే బెల్లం ఓట్స్ కుడుములకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి అటుకులు పులిహోరకి కావలసిన పదార్థాలు చింతపండు గుజ్జు ఒక కప్పు పల్లీలు ఒక కప్పు జీడిపప్పు కొద్దిగా అటుకులు ఒక కప్పు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ నూనె రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొద్దిగా ఎండుమిర్చి రెండు కరివేపాకు కొద్దిగా ఇంగువ చిట్కెడు అటుకులు పులిహోర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో పోపు దినుసులు జీడిపప్పు ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి పల్లీలు వేసి వేయించుకుని ఆ తర్వాత ఇంగువ కరివేపాకు చింతపండు గుజ్జు తగినంత ఉప్పు పసుపు వేసి బాగా కలిపి నానబెట్టిన అటుకులు వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే అటుకులు పులిహోర రెడీ బెల్లం ఓట్స్ కుడుములకి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం పిండి ఒక కప్పు ఓట్స్ ఒక కప్పు బెల్లం పొడి ఒక కప్పు నెయ్యి రెండు టీ స్పూన్లు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు యాలికల పొడి పావు టీ స్పూన్ బెల్లం ఓట్స్ కుడుములు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి బెల్లం నీళ్లు పోసి పాకం వచ్చిన తర్వాత కొబ్బరి తురుము ఓట్స్ బ్రాండ్ బియ్యం పిండి యాలికల పొడి వేసి బాగా కలుపుకుని డవ్ లాగా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇడ్లీ ప్లేట్ కి నెయ్యి అప్లై చేసుకుని అందులో ఇవి చిన్న చిన్న కుడుముల్ లాగా పెట్టుకుని కుక్కర్ లో పెట్టి స్టీమ్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలి ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే బెల్లం ఓట్స్ కుడుములు రెడీ రోహిణి హైదరాబాద్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు మంత్లీ సైకిల్ సప్పుడు స్టమక్ క్రామ్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి సో ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే తగ్గుతాయి హలో రోహిణి గారు సో ఇలాంటి పెయిన్స్ డెఫినెట్ గా చాలా మందికి చాలా బాధపెడుతూ ఉంటుంది కదా సో దీనికి దెర్ ఇస్ నో సచ్ ఎ ఫుడ్ విచ్ కెన్ రిడ్యూస్ అండి అండ్ మనము ఇలాంటి పెయిన్ ని మెడిసిన్స్ లేకుండా కొంతవరకు తగ్గించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి వామ్ డ్రింక్స్ కానీ లేదా లైట్ గా కాఫీ ఇలాంటి వామ్ మిల్క్ తీసుకోవడం కానీ లేదా వామ్ బాత్ తీసుకోవడం కానీ అలాగే మనము వేడి చేసిన క్లాత్ ఏదో ఏదైనా అయినా వేడి కాపడం అంటారు కదా సో అలా చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు కొంత మాత్రం తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతేకాని యు కెన్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ దిస్ అండ్ డెఫినెట్లీ మెడిసిన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ రిడ్యూస్ దట్ పెయిన్ ఇవాళ మన టీమ్ వెయిట్ లాస్ డైట్ లో ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా అలాగే నేను రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని కూడా ప్రిపేర్ చేశాను అటుకుల పులిహోర అలాగే బెల్లం ఓట్స్ కుడుములు మరి ఈ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ లో న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయో మరొకసారి తెలుసుకుందాం సో పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో నేను న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియచేయండి సో చూసారు కదండి ఇవాళ మన వినాయక చవితి స్పెషల్ రెండు మంచి రెసిపీస్ ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో సో మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ లోని పోషక విలువల గురించి మరొకసారి మాట్లాడుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ అటుకుల పులిహోర అటుకులు మనకి మెయిన్ గా అటుకుల్లో నుంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ క్యాలరీస్ ఇవన్నీ తక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ మనకి ఐరన్ కంటెంట్ ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ పల్లీలు యూస్ చేసుకున్నాము అండ్ పల్లీల నుంచి మనకి గుడ్ ఫ్యాట్ అనేది లభిస్తుంది అలాగే మంచి ప్రోటీన్ కూడా సో మరి ఇంకా మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి బెల్లం ఓట్స్ కుడుములు సో కుడుముల్ని కూడా మనము హెల్దీ వేలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా తయారు చేసుకున్నాం కదా సో మరి ఇది పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ డెఫినెట్ గా నచ్చుతుందండి సో మరి మెయిన్ గా ఈ ఓట్స్ లో నుంచి కూడా మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ కొంచెం క్యాలరీస్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి క్యాలరీస్ కూడా తక్కువగా లభిస్తుంది ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేక రకాల వైటమిన్స్ మినరల్స్ కి ఫుల్ గా మనం ఇందులో నుంచి పొందవచ్చు అండ్ అలాగే మంచి ఫ్యాట్ కోసం చక్కటి ఫైబర్ కోసం మనము పచ్చి కొబ్బరిని కూడా యూస్ చేసుకున్నాం సో మరి చాలా చక్కటి రెసిపీస్ అండ్ పండుగకి కరెక్ట్ గా యాప్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు మీ హెల్త్ ని యూనో హెల్దీ వే లో ఉంచుకోవాలన్నా ఇలా పండుగలు ఎంజాయ్ చేయాలి అన్నా ఇలాంటి చక్కటి రెసిపీస్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సో మరి ఇంకెందుకు అండి ఆలస్యం రెండు కూడా చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకే పద్మ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని డిజైన్ చేశారు వెల్కమ్ ఉన్క సో మరి చూసారు కదండి రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని నేను కుక్ చేసి చూపించాను తప్పకుండా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ ని మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు అలాగే ఇవాళ వినాయక చవితి స్పెషల్ నైవేద్యంగా కూడా మీరు దేవుడికి పెట్టచ్చు అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఇలాంటి చక్కటి రెసిపీస్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ ఎపిసోడ్ ని మళ్
www.twitter.com/etvlifeindialo follow అవ్వండి మీ డైట్ కు సంబంధించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీ సందేహాలను మాకు పంపించాల్సిన విధానం AMG అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు స్పేస్ మీ ఊరి పేరు స్పేస్ మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను టైప్ చేసి 8008639139 కు వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీరు ఈమెయిల్ పంపించాల్సిన విధానం amrutam@etv.co.in కు మెయిల్ చేయండి చూసారు కదండి ఇవాల్ టి వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని ప్యూర్ వెజిటేరియన్ డైట్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా అలాగే ఎటువంటి వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు అలాగే త్వరగా వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు కూడా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా అలాంటి డైట్ ని ప్లాన్ చేసుకోండి అలాగే నేను రెండు చక్కటి అమ్మి రెసిపీస్ ని ప్రిపేర్ చేసి చూపించాను తప్పకుండా ఇలాంటి మంచి రెసిపీస్ ని మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుని హెల్దీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వండి ఇది వాల్చి అమృతం నెక్స్ట్ వీక్ అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం